क्वेश्चन नंबर वन एम्ब्रियो ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज ऑलवेज हेपलाइट डिप्लाइट ट्रिपलाइट टेट्रापोलाइट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी एम्ब्रियो ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज ऑलवेज डिप्लाइड इन नेचर क्वेश्चन नंबर टू एन एग ऑपरेटर्स कंटेन एन एग प्लस टू एंटीपोडल सेल्स एग प्लस कैंड्री न्यूक्लियस एग प्लस टू साइनर्जिट्स एंटीपोडल सेल्स प्लस साइनर्जिट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी एग ऑपरेटर्स थ्री सेल्ड थिक स्ट्रक्चर है एंड इट कंटेन वन एग एंड टू साइनर्जिड सेल्स क्वेश्चन नंबर थ्री द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज नॉन एज विनेशन फाइलोटैक्सी एंथोलॉजी एस्टिवेशन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फ्लोरल एक्सिस पे फ्लावर अरेंजमेंट को नेम देते हैं एंथोलॉजी का क्वेश्चन नंबर फोर पोलन ट्यूब इंटर्स द एम्ब्रियो सैक थ्रू इंटेगोमेंट माइक्रोपाइल चलाजा वन ऑफ द साइनर्जिट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी पोलन ट्यूब इंटर्स द एम्ब्रियो सैक एंड इट रीचेज द एग थ्रू वन ऑफ द साइनर्जिट्स दैट आर सराउंडिंग द एग सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर फाइव Which phase of life cycle is dominant in individuals of angiosperms? Gametophyte, growth phase, sporophyte, development phase. Correct answer is option C. All the vascular plants, such as angiosperms, they have dominant sporophyte, while all the non-vascular plants like bryophytes, they have dominant gametophyte. So, okay, angiosperms का पूछा गया है. तो एनजीओसुपाम्स वस्कुलर प्लांट्स हैं और इनके अंदर सपोरोफाइट डोमिनेंट है सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर सिक्स द प्रोसेस बाय विच सीडलेस फ्रूट्स आर प्रोड्यूस्ड आर नॉन एज पार्थिनोकार्पी एपोगेमी पार्थिनोजेनेसिस एपोस्पोरी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए पार्थिनोकार्पी इज अ प्रोसेस थ्रू विच सीडलेस फ्रूट्स आर प्रोड्यूस्ड क्वेश्चन नंबर सेवन Which structure pushes the developing embryo towards the endosperm to get nutrition? Hypothesis: terminal octant, pro-embryo, suspensor. Correct answer is option D. Filament suspensor that is formed by the division of suspensor cells, and it pushes the developing embryo towards the endosperm in order to get nutrition. Question number eight. Identify those terms that are associated with the gynoecium: stigma, ovule, embryo sac, and placenta; thalamus, pistil, style, and ovule; ovule, ovary, embryo sac, and tapetum; ovule, stamen, ovary, and embryo sac. This means the correct answer is option A. Stigma, ovule, embryo sac, and placenta are associated with gynoecium. Question number nine: Which of the following is the basal part of ovule? Placenta, hilum, micropyle, chalaza. Correct answer is option D. The basal part of the ovule is chalaza. Question number ten: The innermost layer of wall of microsporangium is called endothecium, endodermis, tapetum, intine. Correct answer is option C. The innermost layer of wall of microsporangium is known as tapetum. Outermost layer is known as epidermis, and second uh, most uh, second layer of uh, uh, microsporangium is known as uh, endothecium. Question number eleven. The intine of a pollen grain is made up of. lignin and suberin pectin and cellulose lignin and hemicellulose pectin and callos correct answer is option b pollen grain ki inner most layer jisko intain ka naam dete hain it is made up of pectin and cellulose aur pollen grain ki outer most layer jisko exain kehte hain that is made up of sporopollenin so correct answer hai option b क्वेश्चन नंबर 
ट्वेल्व विच इज द मोस्ट रेजिस्टेंट नेचुरल आर्गेनिक मटीरियल सेलुलोज पैक्टिन सबेरिन स्पोरोपोलिन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी स्पोरोपोलिन इज द नेचुरल रेजिस्टेंट डेकिंग मटीरियल एंड इट इज प्रेजेंट इन द एग्जाइन ऑफ पोलन ग्रेन क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्रॉस पोलिनेशन हैज द एडवांटेज ऑफ म्यूटेशन पोलिफ्लाइटी फॉर्मेशन जीनेटिक रिकम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी क्रॉस पोलिनेशन से प्लांट्स के अंदर जो है वो जीनेटिक रिकम्बिनेशन डिवेलप होते हैं सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर फोर्टीन द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ रेडिकल इन मैज सीड इज कार्ड माइक्रोराइजा कोलियोप्टाइल स्क्योटिलम कोलियोराइजा करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी रेडिकल की जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है उसको नाम देते हैं कोलियोराइजा का जबकि प्लोम्यूल की प्रोटेक्टिव कवरिंग का नाम है कोलियोप्टाइल क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन द हाइलम ऑफ ओव्यूल रिप्रेजेंट्स द जंक्शन बिटवीन नोसिलस एंड एम्ब्रियो नोसिलस एंड इंटेगुमेंट फ्यूनिकल एंड इंटेगुमेंट फ्यूनिकल एंड ओव्यूल करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी हाइलम इज अ जंक्शन बिटवीन द फ्यूनिकल एंड ओव्यूल पार्ट एंड ओव्यूल सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन The opposite end of a micropylar region of an ovule is called embryo sac, nucellus, chalaza, thalamus. Correct answer is option C. The opposite end of the micropylar region of an ovule is known as chalaza, and pollen tubes enter through this part. Question number seventeen. What is the function of filiform apparatus in an angiospermic embryo sac? it brings about opening of pollen tube it guides the pollen tube into a synergid it prevents the entry of more than one pollen tube in, into a synergid none of these the correct answer hai option b filiform apparatus guides the pollen tube towards the uh, egg through synergid so correct answer hai option b question number 18 The female gametophyte of a typical dicot at the time of fertilization is eight-celled, seven-celled, six-celled, five-celled. Correct answer is option B. Female gametophyte of typical dicot plant is seven-celled, thick at the time of fertilization. Question number nineteen. Which of the following is not a water pollinated plant? Zostera, Valisneria, Hydrilla, Cannabis. Correct answer is option D. Cannabis, because wind pollinated plant, that's why it is not considered as a water pollinated plant. Question number twenty: The spiny, sticky pollen grains and large, attractively colored flowers are associated with. hydrophily entomophily ornithophily anemophily correct answer is option b entomophily jo ke pollination through uh, insect hai aur iske liye jo hai wo sticky pollen grains aur uh, largely attractive colored flowers important role play karte hain insects ko attract karte hain question number 21 Identify the wrong statement regarding post-fertilization development. Ovary wall develops into pericarp. Outer integument of the ovule develops into tegmen. The fusion nucleus or triple nucleus develops into endosperm. Ovule develops into seed. So, in this, the wrong statement is option B. Because the ovule ka jo outer integument hai, that is developed into testa. ना के टैगमेन uh, तो ऑप्शन बी इनकरेक्ट है टैगमेन इनर इंटेगोमेंट को नाम देते हैं टैगमेन का जबकि ओव्यूल का जो आउटर टैगमेन है इंटेगोमेंट है उसको नाम देते हैं टेस्टा का क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस म्योसिस अकर्स इन इंडोथीशियम माइक्रोस्पोर मदर सेल्स माइक्रोस्पोर टेट्रॉड्स पोलन ग्रेन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 
B. Meiosis takes place in microspore mother cells and four haploid microspores are produced during microsporogenesis. Question number 23. The science of cultivation, breeding, marketing and arrangement of flower is called arboriculture, floriculture, horticulture, anthology. The correct answer is option B. Floriculture is the science of cultivation, breeding, marketing and arrangement of flowers. Question number 24. Non-essential floral organ in a flower are sepals and petals, anthers and ovi, stigma and filament, petals only. Correct answer is option A. Sepals and petals, they have protective function. They are not involved in reproduction. That's why they are considered as non-essential floral organ of a flower. Jabke flower ke jo essential floral organ hai, usme androsium and gynosium hai, that are directly involved in reproduction. Question number 25. The innermost layer of anther is tapetum, whose function is deessence, mechanical, nutrition, protection. Correct answer is option C. Anther ke inner most layer ka naam hai tapetum and it provide protein, sorry, nutrition to the developing pollen grains. Question number 26. The study of pollen grains is called micrology, anthology, palynology, pomology. Correct answer is option C. Pollen grains ki study ko naam dete hai palynology ka. Question number 27. Double fertilization was the first discovered in 1898 by which scientist in Fritillaria and Lilium? Novastin, Strasburger, Amiki or Fouquet? Correct answer is option A. Novastin discovered the double fertilization phenomenon in 1988 in, 1898 in Fritillaria and Lilium. And double fertilization as you know is the characteristic feature of angiosperm. Question number 28. When micropyle, chalaza and hilum lies in a straight line, the ovule is said to be anotropous, orthotropous, amphitropous, compilotropous. Correct answer is option B. When micropyle, chalaza and hilum they lies in a straight line, then this type of ovule is said to be orthotropous and it is one of the most primitive type of ovule. Question number 29. Growth of a pollen tube towards the embryo sac is chemotaxis, thigmotaxis, geotropic, none of these. Correct answer is option A. Growth of a pollen tube towards the embryo sac is a type of chemotaxis movement because it is under the influence of oxygen and some other carbohydrates like chemicals. That's why it is a chemotaxis type of movement. Question number 30. Endosperm is completely consumed by the developing embryo in pea and groundnut, maize and castor, castor and groundnut, maize and pea. Correct answer hai option A. P and groundnut ke andar jo endosperm hai that is completely consumed by the developing embryo.